Voilà. Ah, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons une leçon de communication. Leçon numéro 1 de communication se présenter en français. Leçon numéro 1 de communication se présenter en français. Leçon numéro 2 de communication présenter quelqu'un en français. Leçon numéro 2 de communication présenter quelqu'un en français. Leçon numéro 3 de communication saluer et prendre congé avec tu en français. Leçon numéro 4 de communication saluer et prendre congé avec vous en français. Leçon numéro 4 de communication saluer et prendre congé avec vous en français. Leçon numéro 5 de communication présenter sa famille en français. Leçon numéro 5 de communication présenter sa famille en français. Leçon numéro 6 de communication poser une question fermée en français. Leçon numéro 6 de communication poser une question fermée en français. Leçon numéro 7 de communication, parler de ses goûts en français. Leçon numéro 7 de communication, parler de ses goûts en français. Leçon numéro 8 de communication, c'est d'écrire physiquement en français. Leçon numéro 8 de communication, c'est d'écrire physiquement en français. Leçon numéro 9 de communication, d'écrire une personne en français. D'écrire une personne en français. Voilà. Leçon numéro 10 de communication, d'écrire un objet en français. D'écrire un objet en français. Leçon numéro 11 de communication, indiquer et comprendre un itinéraire en français. Leçon numéro 11 de communication, indiquer et comprendre un itinéraire en français. Enfin, leçon numéro 12 de communication, faire des achats au marché. Voilà. J'ai donc donné l'idée maîtresse de notre euh, sujet de la communication parce que on est tous d'accord, vous serez tous d'accord avec moi. Quand on fait la gestion hospitalière, bien la gestion du tourisme, on est censé à bien communiquer à la langue de Molière, la langue française. Je vais vous donner un exemple. Prenons euh, leçon numéro 1 de communication. C'est présenté en français. C'est-à-dire, quand vous voulez se présenter en français, vous allez donner votre nom, votre prénom, votre nationalité, votre profession, votre état civil, euh, machin, machin. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez vous présenter, je vais donner un exemple là-dessus. Et on va utiliser le verbe clé sur le verbe. Le verbe, le verbe être, le verbe to be. En commençant par le nom, 
je suis, je suis Marc Massembo. Je suis Marc Massembo. Je suis Marc Massembo. Voilà. Je suis Marc Massembo. Je suis professeur à l'université Zitec. Je suis professeur à l'université Zitec. Je suis Kenya. Je suis Kenya. Je suis Kenya. Je suis Kenya. Now you can see, you can use the verb to be for saying your name, saying your nationality, saying your profession. I will start again, I'll repeat again. Je suis Marc Massembo. Now for the profession, je suis professeur. For the profession, je suis professeur. For the nationality, je suis Kenya. Je suis Kenya. Now, for your data, if you are married, you must say, je suis marié. Je suis marié. Je suis marié. Now, if you are not married, you are single, je suis célibataire. Je suis célibataire. Je suis célibataire. Voilà. Alors, on continue. Now, if you want to say where you live, we are going to use the verb habiter. Habiter is the verb to live. To live in. It's the verb to live. Now, if I want to say, I live in Nairobi, j'habite à Nairobi. J'habite à Nairobi. J'habite à Nairobi. It means I live in Nairobi. Now you can see we are using the verb être and the verb habiter. We can also uh, uh, we can also use another verb verb travailler. Travailler is to work. Travailler is to work. If, for example, me in my case, if I want to, I work at Zitec, I just say je travaille à l'université Zitec. Je travaille à l'université Zitec. Now, you can try it. It is very easy. I will try again. I will repeat again. Introduce myself in French. First, you start with your, your name. Uh, as a French language is a very polite language, first, you must start with the greeting. Bonjour. Je suis Marc Massembo. Je suis. Professeur à l'université Zitec. Je suis marié. Je suis Kenyan. J'habite à Nairobi. J'habite à Nairobi. Now you can see, I just use most of the sentence I use. Je suis, je suis, je suis. Only one I use the bit. Now you can see how this verb it is the most used in the French language. The verb to be it is the most used in the French language. This one is the first exercise. If you want to introduce yourself. 
You first you say your name. And you can say your nationality. You can say your profession. And you can say where you live. Very simple. But first, you must greet the person. You want to introduce yourself. Bonjour, monsieur. Je suis Marc Massengo. Je suis professeur à l'université Zitec. Je suis Kenya. Je suis marié. J'habite à Nairobi. J'habite à Nairobi. J'habite à Nairobi. A bit at Nairobi. I live in Nairobi. Now let's take it uh, further on in the next level. Now suppose I want to uh, introduce myself, my friend Titus. I want to introduce my friend Titus. I will not be using the three, the first person singular. Now I will use third person singular. Because Titus is the boy, I must use ill. So if I can use my friend Betty, Betty because she's a girl, I must use L. So I can introduce myself. I can introduce my friend is a boy. I can introduce also my friend is a girl. Yes. Now let us start with my friend Titus. Bonjour. Il est. Il s'appelle Titus. Il est professeur à l'université Zitec. Il est célibataire. Il est Kenya. Il habite à Roiro. Now, I want to introduce my friend, Betty. Bonjour. Elle s'appelle Betty. Elle s'appelle Betty Oyuga. Elle est Kenyan. Elle est mariée. Elle habite à Nairobi. Elle habite à Nairobi. Now, to, to, to introduce yourself, now I can say we are not able, you can introduce yourself and you can introduce also your friend, it can be female or it can be male. Now for yourself, you must use J. For your male friend, use il. For your female friend, use L. L means she. Il means he. And also, when we want to talk about introducing one, uh, one another, we are going also to learn some uh, profession and some nationality. Now, because you, you are doing uh, intermediate French, we are going also to use the connectors. We are going to use also the connectors so we can go to the next level. Let me start from myself. No, before that, I'm going to give you some few connectors, only three connectors or four only to start with. The ball. The ball is the connectors. The ball, it means first of all. The ball means first of all. Now, if I want to introduce myself to you, I just say, D'abord, je suis Marc Massebo. D'abord, je suis Marc Massebo. Means, first of all, my name is Marc Massebo. You must use con con uh, connectors. 
Uh, let me program. Alors, alors, je suis professeur à l'université Zitec. Alors, also it is a connector. Alors, means there. D'abord, means first of all. And I'm going to use the term connector. Finalement, means finally. Finalement, means finally. D'abord, means first of all. Alors means then. Finalement means finally. Now let me again introduce myself. Bonjour. D'abord, je suis Marc Massembo. Alors, je suis professeur à l'université Zitec. Finalement, j'habite à Nairobi. How will you know? Somebody is speaking good French. One is using connectors. It is the same even in English. How will you know this fellow is speaking good English when the fellow is using connectors? So today I've just put those three connectors. Dabon, alors, finalement. I will say. D'abord means first of all. Alors means then. Finalement means finally. It is like when you are in high school, you are being told uh, to write a composition. You are being told how to open, to have the body, and then to close. Now, to open, we start with d'abord. The body, we go with alors. Now, to close, we go, we use finalement. In the body, we have three sections. We have the head, the body. We, we must open, we have the body, and then to close. Opening, we use the ball. For the body, we use alors. And for closing, we use finalement. Now, I want to introduce my friend Betty. I'm going also to use the connectors. Bonjour, class. Elle est uh, Betty Oyuga. Elle est Kenyan. Elle est mariée. Elle habite Nairobi. Now I use it without connector. Now, because today we are just learning three connectors, let me just use connectors in introducing my friend Betty. D'abord, elle est Betty au yoga. Alors, elle est mariée. Finalement, elle habite à Nairobi. Let me introduce my friend, Status. D'abord, il est Status. Alors, il est professeur à l'université Zitec. Finalement, il habite à Roiro. Voilà. So I want you to try this first, this uh, oral assignment. You can uh, use it by introducing yourself and uh, using also those three connectors and also introducing your male friend and also introducing your female friends. As we move to the next level, we are going to learn more connectors. Now for today, let's just stop uh, on uh, the, the three connectors.
which is the ball, alor, finalement. Remember, the ball, I say, is first of all, and alor means then, and finalement means finally. Finalement means finally. Now, uh, let me do the, the last one before I end up my recording. I'm going to introduce my friend. How do you call a friend in French? Ami. Ami means friend. Ami. Ami, friend. I'm going to introduce my friend. I will start. D'abord, mon ami s'appelle Tetas. Alors, il est professeur à l'université Zitec. Finalement, il habite à Roiro. Ami, ami means friend. In the same way, also, you can introduce your dad, you can introduce your mom, you can introduce your brothers, you can introduce your sister, you can introduce your uncle, your grandma, your grand, your grandpa. And so on. Yes. Merci beaucoup. Je vous remercie.